donde también ponen manos a la obra, es en el Estado de México. Gracias a sus donaciones arrancó ya la reconstrucción. Nada quedó de la casa de Fausta. Y como la de ella, al menos 40 viviendas más se vinieron abajo o quedaron inhabitables. Esta es la comunidad de San Simonito, en Tenancingo, Estado de México. Aquí, gracias a Fundación Azteca, la reconstrucción ya comenzó. Mi casa se cayó, me sentí muy triste. Y pues ahí lo vamos pasando. Gracias, yo me doy muchas gracias a Dios que pues me van a parar pronto mi casa. Sí, y gracias señores. Que, pues que yo salí la primera. Aquí está la pr prueba clara de que los recursos transparentemente que donó la gente con todo cariño para reconstruir México, lo vamos a hacer de manera muy eficiente y la rapidez pues también ya se vio. Aquí estamos hoy. La señora María Laura Medina de Salinas visitó la comunidad y les refrendó el apoyo de Grupo Salinas. Cuenten con Fundación Azteca y que vean que esta ayuda de verdad es eficiente, rápida y que no los vamos a dejar. Aquí vamos a estar. Damos las más sinceras gracias a Fundación Azteca por no haber permanecido indiferente ante nuestra desgracia y que con la mayor premura acudan a auxiliarnos con la reconstrucción de viviendas siniestradas. Perdimos todo en un momento, pero igual los encontramos a ustedes como verdaderos camaradas. Con esta máquina están produciendo adoblox y con este material reconstruirán sus viviendas. Los eh, técnicos eh, trabajan junto con eh, la población, junto con la familia del, de los afectados, les enseñan a hacer sus adoblocks, les enseñan a construir y además reciben un ingreso. Fundación Azteca ayudará a reconstruir viviendas en comunidades de escasos recursos en Chiapas, Oaxaca, Morelos y el Estado de México. Todo Gracias a los recursos que usted aportó en el Movimiento Azteca para ayudar a los damnificados del sismo del 19 de septiembre. Jorge Muñoz, Azteca Noticias.